，恭喜你，人工受精手术成功了。什么？你是不是搞错了呀？哎，你就是安琪吧？请问你是？我是陆氏集团总裁的未婚妻林婉淑。这里有一百万，把你的孩子生下来交给我。你怎么知道我怀孕了？实话告诉你吧。你肚子里面的孩子就应该是我的。我登记用的是英文，跟你同名。该死的医生给我搞错了，这才给你人工受了精。孩子他爹是陆总，少废话，你就说你答不答应吧。我,我要考虑一下。好，明天我等你答复。你要是敢把今天的事情给泄露出去，我就死定了。这都是什么事儿啊？我怎么这么倒霉啊？陆陆陆总好。嗯。天哪，孩子亲爹！真是冤家路窄，出什么事了？是不是电梯都出故障了呀，陆总？啊啊！对不起，对不起，陆总。您先别说话，别说话。啊！哎，你摸哪儿？嗯，撒开！我好像被卡住了。你别乱动啊！你踩我手，踩我手了。陆总，我们是不是快要死了？你先让我把手抽出来。啊、如果没有死了的话，我有一个秘密一定要告诉你。我我竟然怀了，其实其实我怀了、啊。你的头在下面干什么？对不起，陆总，我的头好像卡卡住了。把你的头拿出去。好的，好的，稍等。啊那对不起，陆总，你这人是不是有病啊？对不起，陆总，我不是故意的。你不是说有事情要跟我说吗？那个，呃，我是想跟您说，您虽然刚上任不久，同事们都很崇拜您。就这事儿。以后不要在我面前使这种小伎俩，把心思放在工作上。陆总教会的事，我一定牢记。陆陆总再见。明天就把这破电梯给他换了。喂，陆总不好了，陆家金银库失窃，您储存的镜子被盗了。什么？万叔。你的肚子可真争气呀！<笑>妈，你竟然背着我做这种事情，是不是太过分了？过分？过分什么？我这不都是为了你好吗？为了我好，就让这个女人偷偷怀了我的孩子。要不然呢？你去年在亚马逊被那毒蛇给咬伤了。哎呀，伤是好。但是那个毒素啊，它已经影响了你的精子质量，自然受孕的几率啊几乎是零。我不操心，谁操心？再说了，你也不是不知道，你那个三哥一直对你的位置虎视眈眈，只能生个儿子出来，他也不会死心的。实话告诉你，万叔啊，他已经成功受孕啦。<笑>正打算呢，告诉你这个好消息呢。你呢，明天呢就带他去领那个结婚证啊。哦，对了，你可千万要对这个事情保密啊，要不然呢，对孩子啊可是没有利的。带他去验验。什么？啊？什么？你你去医院不用去了吧？这医生检查的还没有错吗？林小姐，请。我我肚子有点疼。哎，妈，我想过去休息了，好。这样子，带林小姐上楼。我我不要，慢点，慢点。哎呀，陆总，结果显示阴性，没有怀孕。啊，对不
不起军烟，手术失败了，我孙子没了。妈，陆总，已经查明了，手术并未失败。是因为医生的失误，将您的基因转移到了另一个女人的肚子上。目前她已经怀孕一个多月了，这是她照片。竟然是他！君烟，你听我说，安琪，给我等着！安小姐，跟我走吧。你要带我去哪儿？放开我！放开我！放开我！这，陆陆总，听说你怀了我的孩子。你不知道啊，是医疗事故，我也是受害者。先前还在电梯勾引我，怎么现在没胆量了？不不不，不是的，陆总，那个是个意外。我约了医生给你做流产手术，现在就去。啊？你这没什么要求吗？孩子是您的，一切听您的安排。对了，陆总，您不会因为这件事开除我吧？<笑>我一向公私分明。那就好，您保持工作就行。陆总，劫持安小姐的人已经交代，是受林小姐的指使。君雅。我只是怕那个女人有孩子威胁你，所以才找人控制了她，再告诉你真相。这件事不需要你管，我现在就去把这个孩子留掉。什么？你要打掉孩子？这可是你唯一健康的孩子了。不是什么人都可以怀上我陆君燕的孩子。来，我们开始吧。等，等一下，陆陆总。能不能先出去一下？你放心，我一定把手术做完。来，躺好。先把他的体检报告给我看一下。在那儿，有两个孕囊，是双胞胎。双胞胎，原来我还怀了双胞胎。这样，手术结束，你跟我走。签了。婚前协议，陆总，我可以把孩子生下来，但是能不能不结婚啊？哼<笑>，我陆君燕的孩子怎么可以是私生子？签了他，给你一个亿。一个亿？可我还不想结婚。怎么，行不过？不是不是。我这辈子都挣不到这么多钱，可您不是有未婚妻吗？要是他知道了，不要跟我扯小姐。现在签了他，不然你一分都得不到，我还会让你在龙城待不下去。可是陆总，喂，妈，怎么了？小琪啊，妈该怎么办呢？妈，你先别着急，慢慢说。你弟弟的病情突然加重了，医院现在要五万块钱手术费，不然就不给后续的治疗。妈，您别担心，我来想办法。陆总，我可以跟你结婚，但您能不能先借我五万块，我以后分月还你。卡里每个月有二十万，就当是你的营养费。谢谢陆总，我我想先回家了。先去领证，结婚的事你不准对外透露半个字。孩子已经没了，不要露馅。可是以后万一肚子大了怎么办？不用你操心，我自有办法。进。
这是新进口的设计方案，您过目。嗯。啊、也是小脑发育不良吗？没有啊，我在学校短跑一直是冠军呢。那你就是故意勾引我？我刚才。只是有点头晕，应该是热射反应。我哪敢呀、啊？就我一百个胆，我也不敢。做人要有自知之明，你只是个容器，不要白日做梦，否则注定倒霉。我虽然是一个不起眼的小员工，但我也是有尊严的。如果我是容器，那你那孩子呢？是货物吗？你拿孩子威胁我？我只希望你能够尊重我。如果您做不到，我也不想当这个容器。我警告你，如果敢招孩子一根毫毛，我让你见不到明天的太阳。您放心，只要你给我最起码的尊重，我会把孩子生下来的。还有，我已经有喜欢的人了，所以你完全不用担心，我会缠着你。不是已经流产了吗？还会找我？那个医生给我开了活血化瘀的药，这个药挺刺激肠胃的，每次吃了都会恶心。原来是这样。不过你好像没有休息几天就来上班了，大小姐，我都休息四天了，皮糙肉厚的，没那么娇气。我先去工作了。凯莉亚，我要拜托你一件事情。安琪啊，我觉得你还是不适合我们这个部门。你说你一个国内普通大学的毕业生，还是融入不了我们这个集体。不如你重新找个班上吧。既然您看不上我，为什么要把我的设计稿占为己有？别忘了之前答应我的承诺。安琪啊，这是陆总的意思。我就是一个小小的设计总监，我也无能为力啊。陆总，我的业绩考核不合格，你知道吗？能进陆氏都是精英，你着实与众不同。是。我是与众不同，我是您的容器。新官上任在把火，我看您是想一把火把我这个捡漏的容器烧成灰。这就是你求人的方式。你是想我为上次的事情道歉，求你是吗？所以你才让我的业绩考核不合格。你脑子坏掉了，不有那么闲吗？是总监亲口说的。你以为我进陆氏工作很容易吗？你知道我付出了多大努力才？好了好了，这件事我会给你个交代。你先下去，站住。下去。下去啊！哎、叫 Kelly 上来。陆总，安琪的考核怎么回事？林小姐，是她让我这么做的。那她的意思不就是您的意思吗？脑子进水了，我才是陆氏总裁，天王老子来了也代表不了我。安琪的考核，重新判定。你可以滚了。啊，好。你在干嘛？出来。嗯、对不起，陆总，是我误会您了，是我的错，是我小人之心度君子之腹，您担待了，千万别跟我一般计较。你以后不要再耍你的卑劣的小伎俩，我永远不会对你这样的女人动心。我，滚。啊啊啊啊啊啊
。等等等等，一个一个来。陆总，陆氏集团下一个技术规划。陆氏集团的下一个规划，保密。陆总，陆总，我查过一下，陆总。陆总，以后不要穿领口这么低的衣服。明明也不低啊。你在嘀咕什么？把心思放在工作上。陆总，天地良心。我每天除了工作还是工作，心无旁骛好吗？最好。刘总，安琪小姐，喝一杯。不好意思，刘总，我酒精过敏。安琪，<笑>别吃走嘛。刘总。请自重。刘总，这里是公共场合，你再这样，我要叫人了。你敬酒不吃吃罚酒是吗？你信不信我？来人啊！来人啊！这丫头人呢？君燕，天色这么晚了，你能送我回家吗？特助送他回家。我送你回家。不用了，我已经打车了。这么晚了，打车很危险。拜托，打个车有什么危险呢？我又不是为了你，为了你的孩子。君燕，你为什么还把安琪留在公司啊？你难道就不怕他把你人工受精的事儿告诉公司其他人吗？这不是你该操心的。凯丽的事，我没找你算账，你该谢天谢地。你这是在维护安琪吗？我一向公私分明，你再敢跟安琪有半分纠缠，我绝不请饶。君燕，安琪可不是什么好女人。王妃，我让你去绑架一个人，今晚就去。他是陆氏集团的一个小员工，我把照片发给你。这么晚了，怎么还不下班？有个设计稿，得加班赶一下。你的身体关乎我的孩子。赶紧下班！你去楼下等我，我开车送你回去。好吧。他妈找他妈一天都找不着，妈关键是这五张照片他妈也不像一个人啊！我操！不过二哥这个好看，二哥你好看个嘚儿啊！他妈是一个人，我很喜欢这个。<笑>管他妈是不是，先他妈送送狗。陆君燕不是说开车送我回家吗？怎么这么久还没？把车我都到家了。哎哎哎哎！三位大哥，有什么事吗？老妈，一个人、啊。这会儿对。你们到底是谁？我们是谁？好重要，重要的是呢，你得罪了不该得罪的人。我没有得罪任何人，你们搞错了吧？哎哎哎哎哎、让王子被他们搞死！哎哎哎哎哎哎哎、林小姐，林小姐，我跟你无冤无仇，你为什么要帮我？无冤无仇，本来我跟君燕的孩子。现在却到了你的肚子，你却跟我说我们两个人无冤无仇。这件事，我也是受害者。闭嘴！受害者，就是因为凯莉给你评级的事儿
。平日里从来都没有凶过我的君燕，居然骂了我，都是因为你这个贱人。陆总，这个光色分明的人，像你这种卑微的贱种。怎么入得了军宴的法眼？我明明给过你让你离开公司的机会的，是你自己没有把握住，你非要自己犯贱，那就不能怪我了。不是林小姐，我留在公司只是为了工作，跟陆总无关。太敢小便！接下来就交给你们了。好嘞，那就多谢林小姐了。你们要干什么？别过来，林小姐，听我说，你别走。人呢？陆总，我刚刚调监控，安小姐被几个混混给绑走了。在自己公司楼下，人都能被绑走，怎么干活的？玩啊？怎么玩啊？别碰我！你们俩。想怎么玩就他妈怎么玩！放开我！别过来！别过来！放开我！哎呦！哎呦！大哥！放放开我！放开我！别过来！别过来！别过来！不要放开我！救命！救命！放开我！放开我！放开我！放开我呀！放开我！不要！不要！救命！救命！救命！安琪。孩子保住了，你怎么会惹到那群混混的？不是我，是林婉淑，她找人想玷污我。你放心，我不会让这样的事再发生的。玷污你们的事，我差点被人羞辱。既然陆总不听我讨回公道，那我只能报警了。不准报警！为什么？总有流血了。要是林婉淑知道，她肯定还会对我下手的。你放心。昨晚的人已经处理干净，没有人会追上你流血。这段时间，你待在医院里安心有谈，我会让蓝衣照顾你。今天感觉怎么样啊？我这炖了鸡汤，一会儿你喝点。我没什么胃口。安小姐，你怀孕了，要保持好心情。有什么事情别闷在心里。蓝姨，陆总跟林伟叔很相爱吧？安小姐，今天为什么这么问呢？没什么，我就是担心林伟叔不会好好对待我的孩子。哎，少爷啊，是有喜欢的人，但不是林小姐。居然有这种事？嗯，所以呀、啊，这个少夫人的头衔是谁，还没有定数呢，说不上。安小姐。母凭子贵，自然就上位了。不不不不不，我就是个普通人，我攀不上他。这到底怎么回事？昨晚的视频还不发给我，都说我拿什么给军院看？您拨打的用户暂时无法接通。今天怎么回来了？明天怎么回来了？你就没什么事要跟我说吗？啊，没有啊，金燕，你怎么会这么问啊？你昨晚找人绑架了自自以为做的天意无罪，那群混混都交代了。无事的军院，听我解释，我怎么会做这样的事儿呢？李特助，把证据拿给他看。不行，君燕他们污蔑我，是吗？那就只能报警处理了。不要君燕，不要交给警察。你
，我真是太爱你了，不想你被安琪那个坏女人欺骗，所以才叫人警告她。我也没有想到他们会对她做那样的事儿。那样的事儿？什么事儿？他们不是强奸了安琪？林婉说，真没想到你是这样的人。你要是以后再敢在背后搞小动作，我就跟你取消婚约。表姐。为什么那么护着安琪、啊？不是因为她肚子里面的孩子没有流产，我就知道她那样的仙君女是绝对不可能放过跟你攀上关系的。够了，林婉淑。安琪是我亲自带去做的手术，你敢活？安琪是陆氏员工，在工作期间出了意外，陆氏能逃脱得了干系？像你这么愚蠢至极的女人，不配做陆家主。我看我们的婚约的确没有存在的必要了。表局，看在我们青梅竹马的份上，看在我妈从小对你无微不至的份上，你原谅我这一次吧。我以后一定谨言慎行。再有下一次，我一定跟你取消婚约。啊！韩琦，都是你这个贱人当惯你。刘夫人吗？我要给你看一样东西。安琪，真的是你，好久不见，你比三年前更漂亮了。陆浩辰，你怎么在这儿啊？我来银行办点事儿。对了，有空吗？请你喝杯咖啡。最近睡眠不好，还是喝柠檬水吧。服务员，三年前他卖茶和你喜欢我，谁知道分开以后，一次也没给我打电话。我就说，像你这么漂亮又有个性的女孩，怎么会喜欢上我？谢谢，你就别调侃我了啊。像你这么优秀的人，喜欢你的女孩子排队都能绕龙城三圈了。加个微信吧，以后方便联系。好。陆总，您给安小姐的卡今天取了十万。贪财拜金没有关系，重要的是不要白日做梦。爹，我发现了个秘密，你看。你没看到我在忙工作吗？你看看嘛。没兴趣。哎，你看看。君燕。你跟三哥明明水火不容，安琪却跟他举止亲密，两个人有说有笑的。我怀疑啊，上次的医疗事故就是陆浩辰搞的鬼，让大家都以为他怀的是你的孩子。这样他们两个人的野种就可以神不知鬼不觉的成为陆氏集团的接班人了。安琪只是陆氏集团的一个普通员工，我对他的私生活不感兴趣，可以出去了。君燕，出去。陆总，有什么事吗？你没有什么事情要跟我说。陆总是说我下午取了十万块钱的事吗？那钱就当我借了。那是你的营养费，不用跟我问。你肚子里怀的是我的孩子，你最好给我这段时间安分守己。吴老师爸教学是无害的，安分的很啊。切记，耍心眼死得快。陆总放心，我一定安安分分的做个容器。直到邂逅那天，陆总好。站住！对不起，我的稿子掉了。上次新品发布会后续的设计稿啊，是你设计的。啊，这个女人真有心机，被上次盗用设计稿，还知道搞这种拙劣的把戏，暴露在我面前。你的心思要有花在工作上就好了，不至于这么久都没出成绩。陆总，我在设计部
，比任何一个人都更加拼命的工作。您在未了解事情全貌，就这样评价我，会给我造成多大的影响？您知道吗？那么容易生气，小心肚子。这件事我会处理的。红妹胚子，长得真是骚气啊！难怪这么会勾引男人。你是不是找错人了？我找错人，我找的就是你。你带这些人来，是发生了什么事吗？我是林辉总裁刘安的老婆。安琪小姐，嗯、不好意思，刘总，我酒精过敏。安琪，刘夫人，发布会上是刘总骚扰。你要算账的话，应该去找刘总。我工作挺忙的，就不奉陪了。韩总，你这个小贱人，你不止勾引我老公，还怀了他的孩子。我不找你，我找谁啊？刘夫人，饭可以乱吃，话可不能乱讲。我跟刘总半点关系都没有，污蔑可是犯法的。我有证据，好好看看。这些照片都是 P S 上去的，里面的人不是我。这还不是你，还敢狡辩？安琪啊，你前两天是不是有点干呕啊？会是怀孕了吧？小姐，果然是怀了。我没有怀孕，干呕只是吃药的副作用。你看，这就好办了。你看，你要是没怀孕的话，你给刘夫人下个叉，下个腰。给他证明一下你的清白嘛，也能解除误会，是不是？欲加之罪，何患无辞？我要是说你透露东西，你是不是也得扒光了，让我检查一下，以证清白呢？牙尖嘴利，你看我今天不把你打到流产！刘夫人，这里可是陆氏集团。陆氏集团怎么了？我告诉你，我不只要打你，我还要让你在龙城待不下去。来人，有名人帮我叫叫保安呢！你们俩给我上！别过来，别过来！放开我，放开我！你们放开我！给我弄死！放开我！阿七，李特助。三天之内，我要让林辉从龙城消失。是，老板。自从他上这个大老板这些破事，我都进了两次医院了。这是倒霉透顶。陆浩辰，你怎么来了？啊，我看你朋友圈了，送你去医院，所以过来看你。你没事吧？谢谢，我没事儿，就是不小心磕破了腿。都住院了，你没事？你怎么伤的了？在公司不小心弄伤了。什么公司伤成这样？我觉得有必要考考考虑一下，还有没有必要继续在公司里面工作了？在陆氏集团上班，陆氏的设计部是我梦寐以求的地方。陆氏，怎么了？啊、哦，没什么。既然是你梦寐以求的，那就好好把握。呃，这样，我一会还有事，我先回去了，等我有空了再过来看看。好。陆总，怎么了？有什么不开心的事吗？我不是跟你说过要安分守己吗？我怎么不安分了？我一直很安分。你是说刘夫人这件事吗？她手里的照片都是合成的，根本不是我。有几张是真的，在发布会上，你跟她可不是一般的亲密。不是的，在发布会上。
，是刘总骚扰我，被我骂走。不知道是谁那么缺德，拍那种角度的照片。我找另一半是有标准的，第一，坚决不找有妇之夫；第二，颜值必须高。我是设计师，追求极致美，对人也一样。那符合你标准的男人有几个？没有，我母胎单身，还是黄花大闺女。就跳级做妈妈了，还有谁比我更悲催？之前你不是说过你有喜欢的人吗？他也不符合。他又不一定喜欢我。我是单向奔赴，你这种大老板怎么会？那我符合你的要求吗？高了，您这属于严重超标，我完全高攀不起。那刚刚从你病房里出去的那个男人，合着你说这么多，就是因为在我病房撞见有个男人，他符合你的要求吗？他就是我跟你说的，我单向奔赴的那个人。我不是警告过你，离陆家的人远点吗？陆家的人？你是说，陆浩辰是你陆家的人？他是我三哥。你这个女人心机未免太重了，陆总，我跟陆浩辰三年前就认识了，只不过后来断了联系。不是所有姓陆的都是你们陆家人，我根本不知道他是你三哥。我警告你，离陆浩辰远一点。他又不喜欢我，我们只是朋友，而且协理也没说我不能正常社交。就是你对陆浩辰还不死心。你放心，对你们这种豪门公子哥，我绝对不会有一丝幻想。我以后会找一个同阶级的人结婚，既不高攀，也不下嫁。不管你动的什么心思，以后离陆家的人远一点。我明白，隐婚隐孕吗？我一定守口如瓶，绝对不会跟任何人透露半个字。要是以后……肚子大了，实在是藏不住，我就随便给孩子编一个便宜的爹，绝不会让人知道孩子是你的。你在胡说什么东西啊！我的孩子，血统不容置疑。你到底想让我怎样？后面的事我自会安排，你不要自作聪明。你还是多担心担心你的未婚妻吧，她是唯一一个知情人，一直对我有敌意。别的人怎么可能会怀疑我一个单身狗呢？林婉书，我会处理的。但是你要做的就是牢记我的经历。小琪啊，你弟弟吃了那个新药，出现了副作用。造成了肝损伤，要进行保肝治疗。你再打十万块钱过来。好的，妈，我知道了。安琪姐，你看人是认命了吗？凯丽从拱天被见回了经理，你被升级成了设计部经理，你被评级了。安琪，那天你流了好多血。嗯，我们都以为你流产了呢，你不会真跟刘总有一腿吧？对呀、啊，刘总夫人那天在公司闹成那样，说不准呢、啊。我一个黄花大闺女，流的哪门子产？发布会上刘总骚扰我，好几个同事都看到了，你俩张嘴就来，这个年头，真是造谣一张嘴，辟谣跑断腿呀、啊。安琪，我就是开个玩笑，你急什么呀？对了，恭喜你升职啊！没想到啊，你跟陆总关系这么好啊！这要不是陆总已经有了未婚妻，我们还都以为啊，你是他的秘密情人呢。那天的事你们都看到了，我因为受伤，请了好几天假休养，怎么到你嘴里就成这样？陆总体恤员工。不想误事，因为这件事传出不好的流言。我们遇到困难，陆总愿意给予帮助
，我们难道不应该庆幸遇到这么好的麻烦吗？是啊是啊，陆总一定好好说呀。是啊，没见过哪个大公司的老板这么维护员工的。偏偏有些人呐，心理阴暗，心术不正，在背后搬弄是非，造谣诽谤，良心过得去吗？要是传到陆总耳朵里，肯定吃不了。都知道。陆总，安小姐已经很好的处理了您跟她之间的绯闻。安琪耍嘴皮子功夫还是不错的。还有一件事，早上安小姐又从卡里提取了十万。哼<笑>。安小姐会不会是把钱取出来，从自己银行卡里？无所谓。反正钱也是给他的，他爱怎么花怎么花。你在等我？啊，没有，没有。你最好能够认清楚自己的身份，癞蛤蟆永远吃不到天鹅肉。林小姐，天鹅是国家二级保护动物，可不能吃。牙尖嘴利，上次的教训还不够。林小姐。你找人绑架我的事过去还没多久，我依然可以诉讼你。你敢？光脚的不怕穿鞋的，我一个底层打工仔，不像林小姐你，是豪门大小姐。我不跟你胡扯，我来是想告诉你，幸好你把孩子给打掉了，不然你就只能被强制送出国，克死他家。你什么意思？在陆家，不被成人的姘头怀孕，就会被强制送出。等他的孩子出生之后呢，陆家就会把孩子给带走，而姘头啊，就只能留在国外，孤苦伶仃的等死了。林小姐，孩子早就打掉了。如果你敢欺骗我，偷偷的生下了这个孩子，就等着被强制送出国，后而终不。陆总好，陆总是来吃饭的，大家一些照常，不用拘谨。身价千亿的大老板，却下难吃员工菜，真真是活动钱。你在嘀咕什么呢？陆陆总好，感谢陆总前几天替我解围，您的大恩大德我莫齿难忘，我以后一定努力工作，为陆氏做贡献。真好了。那么激动，谢谢陆总关心，已经好了。坐下。啊，给你二十万，就是这个。不是的，陆总，那些钱就当是我借的，我以后一定还你。嗯，给你的就是你的，你要记住，你不是一个人，要不然营养跟不上。蓝姨每天都给我做营养餐，我都吃胖了好几圈了。对啊，你有护照吗？我我没有护照。所以这次巴黎的珠宝展，你不去了是吧？什么？啊啊、去去，我去、啊。为了珠宝展，我宁死。你们部门的人，随便挑。谢谢陆总。那个，我先回去上班，我明天就去办护照。瑞士的店已经安排好，到时候神不知鬼不觉，让安小姐从巴黎转运到瑞士，私密待产。记住，这次一定要万无一失。是。安经理，安经理，楼上就是想要高定珠宝的客人，他们指明要你设计。好的。你先去忙吧。怎么是你啊，陆先生？你有没有什么想法？是送给你女朋友的礼物吗？哼，我没有女朋友，是送给我姑姑的。她下个月生日。是林小姐的妈妈？不是，我母亲是小姑，我说的是大姑。平常我爸不在的时候，是大姑照顾我。
，所以他应该算是我最亲的人了。抱歉，您不要太难过，您以后也会有妻子和孩子的。能娶到两情相悦的人并不容易。你有没有喜欢的人呢？你把你的想法告诉我，我先设计几张草图吧。我想把它做成一个项链，一个很好看的项链，类似于。谢谢。怎么这么不小心？三哥怎么在这里？找安琪定做项链。我们电话联系。我的警告你是不是都忘了？陆总，我只是正常工作，您不是一直公私分明吗？别跟我废话。我哪敢呀？我只是说事实而已。公司的每一位高定客户。我都应该好好解决。如果你搞不清楚状况，我会告诉你。陆浩辰接济你不是真的喜欢你，他是别有用心。陆总，他对我来说就只是一个客户而已。我不管你们兄弟之间有什么恩怨，请陆总遵守协议，不要干涉我的私生活。你在挑战我的底线是吗？我只是按照协议办事，而且协商每一条，不都你亲自定的？好，协议第五条。你不能做出任何可能伤害到孩子的行为。你跟陆浩辰来往只会让孩子陷入危险。我不会把我怀孕的事情告诉他的。对我来说，最大的危险就是你的未婚妻刘婉淑，她坑害我不是一两次了。你认为这样的人以后会好好对孩子吗？不如，你就跟他解除婚约吧，好好考虑一下。这三少爷呀、啊。是私生子，老爷呢风流多情，这夫人一连给他生了两个女儿，哎，他就更肆无忌惮了。所以呀、啊，就在外面找了三少的母亲，给他生了第一个少爷。就为这事儿啊，老爷还和夫人闹离婚。即便夫人最后给他生了四少，他还是要闹离婚。三少的妈妈是不是在国外啊？是啊，家丑不外扬啊。这陆家呢，没有名分的女人都在国外避孕。他受宠啊，这孩子一生下来呀、啊，就被带回了国。他呢，谋求上位，激怒了老爷，就又被遣送出国。谁知道啊，这回老爷竟然和他一起去了。直到他死了以后，老爷才回来。这不，前些时老爷也去世了。原来林婉淑说的是真的。我这种只配做容器的女人，送出国岂不就客死他乡了？哎，这么巧！我和婉叔逛会儿街，就找今天一起来过来吃个饭。哎，三哥，原来安琪是你的女朋友啊！林小姐，你别误会，陆先生是我的客户，我们就是在谈公事。既然是谈公事，那就不打扰三哥了。安琪，你是不是很怕俊彦？不是啊，陆总是我的救命恩人，我感激他还来不及呢。哦，那就好，先吃饭吧。嗯，好吃吗？好吃。这叫吃不惯西餐，明明习惯的很。君燕呀，你看，这男大当婚，女大当嫁，你和婉叔年纪都不小了。赶紧把婚事给办了。我看过黄历，下个月三十号是黄道忌日，不如把日子定在那。姑姑，你忘了陆家的规矩，父亲去世要守孝三年。君燕，君燕，你现在是陆家家主了，你就把规矩给改了呗。规矩是老祖宗定下的，怎么可以随意更改？我可不能犯我父亲那样的错误。婉叔，他只是随便说说，你别介意。这虽然你们还没领证，但是已经订婚了，那就是夫妻，不如让婉叔搬到你那儿去住。是。不过你忘了，在我的身体没有康复之前，
我不能帮女人。不过你放心，我的未婚妻只会是林婉淑一人。来来来，吃饭吃饭。南姐，很高兴能够再一次跟你联系上。其实回国后，我一直在找你。找我？三年前我父亲病重，我陪他去了趟国外。回来之后，我便联系你手机，发现已经停用了。毕业后我就换号码了。原来是这样，看来是老天给我们开了一个玩笑。不过好在我们又见面了。哦，对了，你知道设计圈的 Muse 俱乐部吗？刚好明天有个活动，我带你一起去，正好可以拓宽人脉，对你的设计有帮助。太好了。君燕，你看我没有骗你吧？这个安琪呢，就是三哥的小情人，除了我，任何女生的话你都不能相信，他们都不安好心。我对别的女人呢是不感兴趣。如果你非要把我和无关的女人扯在一起，那我可以成全你，让你如愿以偿。陆总，你怎么来了？你那点小心思，不要以为我不知道。什么心思啊？这个女人真是好手段，猜到我要来，穿成这样勾引我，你果然好手段。我，我什么也没做呀，真的。你，你要干什么？这不是你想要的吗？我，我，我只想睡睡觉。想睡，我我只想一个人睡觉。确定？我现在还怀着孕，三个月危险期还没度过呢。知道什么叫聪明反被聪明误吗？我不聪明，其实我就是个傻白甜。<笑>好，你所有的花招在我这里都会被粉碎，不要再白费心机了。我做什么了？我不就是不是你希望的孩子妈妈吗？就被你嫌弃厌恶。我我也是受害者。陆总是在担心安小姐和三少。我有什么好担心的？我难道还比不上陆浩辰？三少阅女无数，还没有他搞不定的女人。像安小姐这样没有恋爱经验又单纯少女，心里充满了对爱情的幻想。只要三少稍微用点手段，估计就拿下了。陆总，你怎么来了？周末不陪你的未婚妻？你去哪儿？缪斯俱乐部。今天有珠宝设计师的专属派对。我不是跟你说过，不上班就在家休息，把我的话当耳旁风。不是的，陆总，今天有很多有名的设计师和艺术家都会去，是个难得的机会。不准去！哎、啊，陆总，啊！可是我跟陆浩辰都约好了，他估计都快到了。给他发消息说你不去了。这是我的私事，再次恳求你不要干涉我的私事，好吗？你的自由只在我允许的范围内。虽然你是我老板，但是你的权限只限于工作上吧。公司之外，我们都是平等的，你无权管我。我不仅是你的老板，更是你丈夫。我有权利禁止你跟一切异性来往。丈夫，我们。是假结婚，婚是假的，证是真的。当初要不是弟弟的病急需用钱，你不可能跟他领证。我不是你妻子。从个人感情上来说，你确实不是，但是法律意义上，你是。所以你要循规蹈矩，遵纪守法。婚姻法男女平等，你是不是应该循规蹈矩？不应该有别的女人。你是不是也要跟你的未婚妻解除婚约，一拍两散？我跟你之间永远不可能平等。也对，你是老板，我是员工，我们怎么可能平等？我没有家世，也没有背景，一切都靠自己的努力。所以我想去参加今天的聚会，不仅可以学习，还可以认识很多人脉。请陆总不要折断我的翅膀，阻止我进步。阻止进步？你到底是去学习还是约会？不要跟我废话
，马上给他发消息说你不去了，不然暂停你的信用卡了。取消营业费。弟弟还要吹大把年的进口药，所以我还得继续借用这笔钱。弟弟的药不能断。我今天公司临时加班，去不了了，抱歉。没关系，好好工作，下回有机会我们再说你怎么还没走？你很希望我走吗？不是的，老板，你那么忙，是脸万机，我是怕你在这儿浪费你的宝贵时间。你和朋友圈什么意思？谁是错的人？你怎么还看我朋友圈呢？我就是随便发的，不用你当真。谁是错的人？我们对彼此来说都是错的人。你是豪门贵公子，是陆氏总裁，你希望孩子的妈妈是跟你匹配的金枝玉叶，不是我这种毫不起眼的底层草根。我只想找个合适的男朋友，好好谈一场恋爱，而不是做你的容器，处处被你限制束缚。这不是吻，是惩罚。也对，你本来就那么嫌弃我，怎么可能吻我？请你出去。即使是个错误，在孩子没有出生之前，你只能按照我的轨迹运行，没有自由。南英。今天怎么做这么多菜呀？少爷打电话说晚上过来吃饭。自从那天后，已经一个月没见过陆君燕了，我还以为他不会再来了。陆总，您来了，欢迎你来家里吃饭。我怀自己家，还需要你欢迎？麻烦以后别来了。少爷，这夫人说了，现在流行胎教，你要常回来和安小姐一起给孩子做胎教。那个陆总有好多公司要管理，忙得很，这点小事就不麻烦他了。这怎么能叫小事呢？给孩子做胎教要父母一起，特别是爸爸，不能缺席的，要让他们在肚子里就能感觉到父爱。这个心机女又想套路我，一边欲拒还迎，一边让兰姨来做嘴替，花样还真多。我帮你约了产检，下个礼拜你自己去一趟，我要出差。啊、哦，你很喜欢吃法国菜啊，比想象的好吃一点。下个礼拜去了欧洲，你可以天天吃。不要把我扣下在国外待产，让我客死他乡。那个珠宝展不就一个星期吗？最多吃七天，哪能天天吃啊？我还害怕水土不服呢。要是有什么不适应，我就提前回国，以免影响到孩子。我帮你安排了随行的医生，去了欧洲，肯定比你在什么缪斯学到的多。就一个星期，不用医生。陆陆总，你不是出差了吗？怎么回来了？怎么这么惊讶？是不是想我？<笑>开什么玩笑？我怎么敢？你最好说的是真话。千真万确，我发誓，如果我说谎的话，我就遭雷劈、啊。切记，说谎遭雷劈。我我我没有说谎。走，出门了。两个胎儿都发育的很好，一切正常。现在呢，已经过了危险期了，可以进行适当的重逢，不过要掌握一些方法和力道。谢谢医生
。陆总，你以后会好好对待孩子，不会让任何人欺负他们的，对不对？你在担心什么？我当然是在担心以后他们会被后妈虐待，天底下能有多少个后妈对妻子好？更何况豪门有竞争关系，你以后会有很多孩子。对于不喜欢女人的孩子，以后冷漠无视，他们又没有妈妈的庇护，该怎么活下去啊？这样的事不会发生在我孩子身上。但愿吧。你该不会不想离婚了吧？不是，陆总，你千万不要误会，我一定会遵守承诺，跟你离婚，一秒钟都不会耽误你的。孩子生下来以后，就跟你没有半点关系了，铺开了的心思不要有，不然你一分钱得不。陆总，只要你对孩子们好，我就放心了。至于其他的心思，我会全部放在工作上，我会努力奋斗，坚决。不让老板后顾之忧。君燕，你怎么也在这里？我刚刚去见了个客户，没想到这么巧碰见林小姐和陆总。客户？该不会是三哥吧？林小姐，我想你是误会了。我们只是普通的工作关系。我生理期，别带那个。我去下便利店。君燕，我还要开会，你先回去。我都好几天没有看到你了，想你吗？我再陪陪你好吗？听话。自从安琪那个小贱人出现在我和君燕身边，君燕就对我越来越冷漠了。我一定不会让他好过。陆总，这是我参加巴黎珠宝展的作品。您过目一下。嗯，常总。您都还没看呢。我是不是跟你说过，不要跟陆浩辰有任何的关联？这是我的珠宝设计款式，跟谁定的毫无关系。您知道凯莉盗用我的设计，还只是降了他的职位，但他依旧是首席设计师。不就是因为他比我有名吗？现在总监的位置空出来了，他想坐回去，我也想。这就是你的小算盘，你的志向。只是做个总监，做人要脚踏实地，一步一个脚印。陆氏是世界五百强，我年纪轻轻，能当上总监，已经很厉害了。你就没想过要做总裁夫人？不不不不不不！你怎么又哭了？明明是你强吻我，到时候你又要倒打一耙。说我不配，说我高攀。既然这样，你为什么还要这么做？好，好，好，我以后再也不说了。陆总，你是不是搞错重点了呀？不是说以后不要亲我了吗？我们是上下级关系，总做这么亲密的事，不太好吧？我觉得吧，其实陆总，抱歉，我先出去了。<笑>请问是安小姐吗？这是您的花，麻烦签收一下。嗯，谁送的？上面有小卡片，你赶紧签收一下吧，我赶着送下一单。呃，谢谢，谢谢。好漂亮的花呀、啊，安经理，你男朋友也太浪漫了，还送花到公司来。他为什么会送我玫瑰？要是让陆总知道了，我又要被收拾了。哇，不愧是洛氏集团，有这么多私人飞机。去巴黎还有专机坐呢，别说是专机了吧，你怕是连头等舱都没有坐过吧？别废话了，赶紧登机。妮妮，好好好好吓人，不会有什么事吧？没事的，没事的，真是没有见过世面。你最好别做白日梦。麻雀永远也飞不了枝头变凤凰。我做什么梦？妮妮，下面的风景好漂亮呀，可以帮我拍个照吗？哎，不不，给我拍个视频吧
。安琪，你是第一次出国吧？相反了，别管他，我们继续。哎，你看，好看啊！谢谢。你要不要来？我不怕了。<笑>好。林婉说，你以后再八卦别人的事情，别给我滚。君燕，我。君燕，你不要生气了嘛。今晚我想陪你睡。可以吗？不要胡闹！啊。我是你的未婚妻、啊，亲密一下怎么了？嗯嗯，你什么意思啊？那个，我刚吃了一个没熟的香蕉，有点犯恶心，我什么都没听见。你们继续。真是饿死鬼投胎，这才飞了多久啊？就饿了。你还在这里干什么？不是饿了吗？去吃饭。君燕最讨厌亲热的时候被人打扰了，你死定了，林小姐，你们要亲热的时候，应该找个封闭点的地方，这样很容易被人撞见的。你知道什么叫刺激吗？君燕她就喜欢这样的，她平常大白天的带着我在花园里面坐，在游艇甲板上面坐。你，林小姐，那是你跟陆总的私密事，不用跟我说。像你这样的女人，永远都嫁不去豪门，当不了正室，顶多做个情人，被玩玩而已。我还年轻，我没想过要结婚，更没想过嫁进豪门。我只想打拼事业，希望林小姐跟陆总有情人终成眷属。我们马上就要筹备婚礼了，只不过嘛，肯定不会邀请你，你也没这个资格。我才没兴趣参加前夫的婚礼。陆总，瑞士那边一切安排妥当，就等着安小姐过去安心待产了。嗯，知道了。等珠宝展结束以后再跟他说，免得他的抵触情绪太大。他什么意思？让我出国参加珠宝展，就是为了保留在国外待产？你都听到了？你带我来珠宝展，就是这个目的吗？放开我！你放开我！放开我！别乱动！伤着孩子，我已经安排好了。等珠宝展结束，就送你去瑞士。我不去，我不是你的情人，我们是协议关系，你没资格替我做决定。我不是你的情人，我们是协议关系。你没资格替我做决定。你以为你是谁啊？这由不得你。我不要你的钱，一分都不要，我只要自由。我要跟你离婚。在孩子出生之前，你没有选择权，更没有自由。要么你乖乖上飞机，要么我帮你去。混蛋！你以为离开我以后，真的和陆浩辰好好待在一起？别做梦，他只是玩玩你。根本不可能真心待你。别忘了，我跟陆浩辰三年前就认识，他是什么样的人，我比你更清楚。他跟你比起来，比你好一万倍，<笑>一千倍。好，很好。本来打算珠宝展结束再送你走，看来现在不需要了。本来打算珠宝展结束了再送你走，看来现在不需要了。送你去瑞士，也是为了你的安全着想。好，我答应。去瑞士，现在就去。你先出去，我换身衣服，请你出去。陆总，您已经出来二十分钟了。按理说，安小姐换衣服早就应该换好了呀。去前台拿备用卡。安琪
。陆浩辰，抱歉，这么晚还给你打电话，你能来接我一下吗？发生什么事了？我买不到最近回国的机票了，你不会法语。你别哭，把电话发给我。见鬼！暂时没有查到安小姐的酒店入住记录，她对巴黎不熟悉，也不会法语，万一去到治安不好的区域，就太危险了。动用所有的力量，一定要把她完好无损的找回来。是没事，我打个报警电话，我来处理啊。嗯，到底怎么回事？你不是才到巴黎要参加明天珠宝展吗？我没办法跟你解释。好，没事，你不想说就不说了。但你要告诉我，接下来你要去哪里？我不想再留在巴黎了，我想回国。可是现在的机票都被抢光了。你不参加珠宝展了？我只想回去。好，那这样，呃，先去我那儿，我也帮你抢票。等到时候抢到票了，我送你去机场。谢谢你，不客气，上官。陆总，打到了安小姐的下落。三个小时前，她在警察局。什么？她把一个流浪汉的头打破，但她没什么事。警察局的人说，她被一个东方面孔的男子接走了。一定是陆浩辰。现在，快点去查到底在哪边。安琪，你别过来。我不会去认识他。你要逼我，我就死在你面前。你别乱来，把他放下。我不放，我不要去国外，我只想留在龙城，哪儿都不去。送你去瑞士，保证你跟孩子的安全。安全？孤立无援的日子，我再也不想尝试了。最安全的地方，不是在异国他乡，而是自己的家。如果真的有危险，我会回老家，让我的家人保护我。行，我答应你。把刀放下，我现在就送你回家，不去也是。你又想糊弄我？我上来一言九鼎。那我还有一个要求。你说，你不能开除我，我要继续上班，营养费也不能取消。你不是说不要钱了吗？营养费还是要的，这里面可还有两个宝宝，我吃得好，他们才能好。行，我答应你，一切照旧，把刀给我。以后再有这种危险的举动，你给我死定了！我也不想，那是你逼我的。三少回来了，陆总来接我了，我得回去了。昨天谢谢你，金月。没想到大老远跑过来找安琪，看来他对你挺重要的。我一向很惜才，安琪是我们公司重点培养的设计师，是这样吗？嗯，真的谢谢你。要不是你，估计我得露宿街头了。我们是朋友，互相帮助应该的。以后有任何困难都可以找我。嗯，等你回国，我请你吃饭。好，到时候联系。时间不早了，该走了。在陆浩辰面前，没有说漏嘴吧？我嘴很严的，什么都没说。你那么相信陆浩辰，不怕他对你图谋不轨？他是好人，是正人君子。你眼前有问题。改天去挂个眼科，我给你报销。陆总，你能不能不要总是疑神疑鬼的？我以前是对他有过好感，但他都过去了。我要是跟他有什么的话，我就不会跟你走。今天的珠宝展结束了，但是我把你的作品已经递交上去了。
明天别缺席。我还可以参加珠宝展吗？来巴黎不就是为了参加珠宝展吗？不然你以为呢？安小姐，陆总其实很担心你，为了找你啊，一天一夜都没合影，连饭都没吃。平行线交汇的瞬间，看什么？我那是为了孩子，又不是为了你。哦，真的是这样吗？哎，你够了，别自作多情。每一次，再一次，你慢慢的靠近，告诉我的心跳的真名。李特助，你有什么事吗？安小姐，这个是陆总为你准备的高定礼服。陆总说了，让您穿这套礼服在珠宝展亮相。今天你陪我入场。我们这么做会不会太明目张胆了？万一被林小姐看到了，又不知道又怎么坑害我。都是工作安排。是有什么好说的？今天我将宣布，陆氏集团花语系列主操刀设计师，就是你。什什么？你是认真的？那这样的话，会不会对花语系列造成不好的影响？毕竟之前的设计师是凯莉，您这样做是要把凯莉当妻子了。本就属于你的东西，放心，我自有安排。陆总。您刚才都看到了吧？花语成功了，恭喜你，打破了陆氏珠宝的订单记录，总监的位置是你的了。太好了，小心点，还有肚子。谢谢你，陆总。珠宝展还有五天，我期待你接下来的表现。我一定会做到最好的。安琪凭什么成为全场的焦点？像他那样平平哭的女生凭什么？回国之后一定要让他好看。安总监，花语系列被证明了，这一次你名利双收呢。这不是我一个人的功劳，是所有参加了设计的你们的功劳。希望接下来大家一起努力，在下一季度的新品中能看到你们的设计。好呀，好呀。这是从法国留学回来的衣服，任职设计部总监。总监不是安琪吗？怎么又变成衣服了？经公司决定，设计部现设有两名总监。三个月后比拼第一轮设计，届时再决定谁领导设计部。大家好，我是一福。初次见面，下班我请大家去博翠吃法餐。哇，那个荣腾最顶级西餐厅了。李小姐也太有钱了吧？你是哪家的豪门大小姐吧？我还给大家订了文喜的糕点，应该一会儿就到了。文喜可是龙城最贵的糕点店了，我平时啊发了工资才舍得去买一次呢。是呢，李总监对我们可真好，又请我们吃糕点，又请我们吃法餐。安总监，我们都站在你这边。上次要是你点名让我和马可去巴黎参加珠宝展，我们也不可能学习那么多，更不可能有那么丰厚的奖金啊。没错，我们啊更相信你的实力。以后多多关照，下班我请你们去吃海鲜。谢谢安总监，谢谢。陆总在欧洲视察工作，还没回来呢。我知道，我找你。我等会儿邀请同事吃饭，恐怕没时间。设计部空降总监伊芙，你难道不想知道他的事情吗？他有个姐姐叫伊静，两个姐妹从小就喜欢跟在君燕的后面。嗯，他那个姐姐自不量力，还妄想取代我嫁给君燕，可惜老天爷都不帮他，死了连尸体都找不到。难道依静就是老板的白月光？本来你在珠宝展大放光彩，总监位置理应是你的，可是现在又突然空降出来一个衣服，表面说是呢公平竞争，可是啊，君燕对他宠爱有加，百依百顺。就算他竞争失败了，总监位置也是他的。别说是一个小小的总监了，就算是他想要副总，君燕也会同意的。其实我还好，大不了跳槽呗。不过林小姐可要小心了，小心被衣服撬了墙角。我可是大舅亲自指定的儿媳妇，你也别想取代我的位置。想让我跟衣服斗得两败俱伤，自己坐享其成，当我冤大头了？你光得到他的人可还不行，你还得得到他的心。要是被衣服抢走了，你要是想再抢回来，可就比登天还难了。你还是别操心我的事儿了吧。还是多想想怎么把衣服从公司给赶出去吧
，安总监跟宁小姐很熟吗？林小姐是陆总的未婚妻，公司谁不熟啊？姑姐姐还活着，她早就跟俊彦哥结婚了。俊彦哥爱的人是我姐，根本不是宁小姐。我还有点事，我先走了。这种没钱没背景的底层人，还没资格跟我斗。陆总，您怎么来了？不是说要下周？才来吗？怎么不希望我回来？你回不回来跟我有什么关系？话里有话。以前就刚答应我，说让我做设计总监，后脚又带了一个设计总监回来，看不上我就直说嘛。见过衣服的，哪个公司没有竞争？才第一天，你就觉得自己一定输了？公平竞争我当然不怕，就怕有的人背后里耍花花肠子，攀关系、走后门、挖墙角、捅刀子，杞人忧天。有我在，你还担心这些？全公司的人都知道了，他是你的关系户，人家可不像我们尊称你陆总，人家左一个军彦哥，右一个军彦哥，生怕别人不知道你们的暧昧关系。暧昧关系？你今天气呼呼的，就是因为这个？当然不是，我我是怕你公司不分，被感情冲昏了头脑，有失公允嘛。我怎么觉得你更像是在吃醋啊？不不不不，您千万别误会，我对你绝对不会抱有一丝幻想的，也不会对你有一丝老板跟员工之外的感情。就算你现在在我面前跟别的女人滚床单，我也只会给你端茶、送水、加油打气的。你在说什么鬼话？对不起，我这个假设有点不恰当，你就当我放了个屁吧。做你该做的事，哪有什么关系？要论关系，谁能跟你比？虽然法律意义上我们是夫妻，可现实又不是。而且我能坐到今天的位置，全是靠我自己努力得来的。利用好关系也是能力之一，好好跟衣服学习一下。衣服是你的小白月光，他当然做什么都是对的。哪像我这个简陋的容器，怎么能跟他相提并论？你在嘀咕什么？嗯、呃、嗯、呃，没什么。我要出去一趟。好，有了竞争才有进步，对你不是坏事。有了竞争才有进步，对你不是坏事。嗯，肯定是去找衣服私会了。这个放荡的男人，一点难度都没有。哎。真替林婉舒感到惋惜，头上都长青青草原了。嗯明天的市场规划，晚些时候记得交给我。市场部的下个季度规划重新跟进。昨晚这两个人感觉翻云覆雨，郎情妾意。把空调冷气关一下。冷也不知道穿几件外套，想冻着我的孩子。我们会结束。青燕哥，等会儿我们一起去吃饭吧。注意称呼，在公司我是你老板。李总监。你刚来还不知道我们陆总的规矩吧？我们陆总一向公私分明，最讨厌攀关系、拍马屁了。你以后注意点，以免影响不好。安琪，你算什么东西？安琪，你算什么东西？李总监，恼羞成怒就显得你心理承受能力太差了。接下来的竞争，擦亮你的眼睛。你。喂，喂，安琪，我回国了，等你有空请你吃饭。说好的我请你吃饭，怎么能又让你请我呢？哦、要不这样，你来我家，我们一起做，这样你能尝一尝我的手艺，我也能吃你亲自做的菜。可以啊，那就这个周末吧。好，就这样。嗯，兰姨，你教我做菜吧。好啊，安小姐，终于开窍了，知道要想抓住一个男人的心。就得先抓住男人的胃，<笑>来，好，少爷来了，正好还没吃饭吧？今天这菜呀、啊，可都是安小姐做的，她可是专门为你学的。不是的，陆总，我就是随便做做的，跟你没关系，你别误会。这个孩子还害羞。不要废话，吃饭。这女人难道不知道，解释就是掩饰？她这点小伎俩，我一眼就能看出来。这少爷呀、啊，非常喜欢吃你做的菜，这都吃光了。喜欢就好。
喜欢就好。少爷，这夫人指示让你晚上在这里多待一会儿，陪安小姐呢一起给孩子做胎教。你们这夫妻感情好不好？肚子里的孩子可是有感觉的。兰姨，陆总忙得很，晚上说不定还有应酬呢。那个，他马上就要走了。这么晚，我哪来的应酬？昨晚这个时候，你还接了电话呢。我没猜错的话，是那个女人打来的。怎么，你还想朝我搞？我哪敢呀！嗯，确实不敢。那个，我放个胎教音乐。少爷，你的房间我收拾出来了。今天要是太晚，你别走了，留下来陪陪安小姐和孩子。哦，对了，这安小姐呀、啊，已经过了三个月的危险期。这食堂的夫妻生活是有好处的。你故意让兰姨攥着嘴替什么？我，你想过夫妻生活？怎么可能？我虽然怀了你的孩子，但我还是个红花大闺女。我身体要留给我以后真正的丈夫。还没离婚就想着改嫁，这不是迟早的事吗？等我们离婚后，我就找一个双向奔赴的人，好好谈一场恋爱。到时候合适了，自然就结婚了。你不会以为做了我的老婆还能做我嫂子？除非陆浩辰他不想信。我跟他只是朋友关系，你能不能不要每次都拿他说事？你若不循规蹈矩，就别指望有未来。等孩子生下来，我们就没关系了。我想做什么，想跟谁结婚，都是我的自由。现在做太久，不要想乱七八糟的事，影响孩子。那我什么都不想，我睡了。林总监，你今天气色好好啊！是啊，今天这套衣服也超美的。谢谢，我还觉得今天气色不够好呢。昨晚陪陆总喝酒，聊了很多以前的事儿，一不小心就喝多了。陆君燕昨晚那么晚才走，居然还去找衣服吗？也不知道到底是绿的我。还是为了林晚舒。明天是周末，我请大家去明湖度假村，一边玩一边找一下。好呀，好呀。嗯嗯嗯、总监，我听说尹总监还请了林小虎的一起出去玩呢。不愧是豪门大小姐，花钱笼络人心，毫不手软。安总监，我们可怎么办呀？除了设计，林小虎的推广也非常重要啊。别担心，我会解决的。小琪啊，你最近还好吗？我挺好的，妈，怎么了？小然恢复的挺不错，医生说可以继续进一步治疗了，就是治疗费又增加了五万。妈，您先别着急，我来想办法。来，陆总，这是我。专门给你泡的蓝山手磨咖啡。你是不是有事求我？啊<笑>？陆总真是火眼金睛啊！其实我就一点小小的私事，我这不怀孕四个月了吗？衣服都穿不下了，所以就想买一点合适的能遮孕肚的衣服。我现在也升级成总监了，总不能。穿一些没档次的衣服吧，像香奈儿啊、普拉达呀，都挺贵的。所以呢？所以我的营养费能不能增加那么一点点？嗯，这个问题我已经想到了，为你量身定制的衣服，周末就会送过来。嗯，那个我最近口味也挺怪的，老想吃一些很贵的水果。你想吃什么就跟兰姨说好了，让她给你买。那个，我最近吃不下，也睡不好，急需物质关怀来慰藉我焦虑的心灵。我不是为了我，我是为了肚子里的宝宝。哎，何以解忧啊？唯有 money。你在跟我玩套娃呢？你真的是美院毕业的吗？我看你分明是戏精学院毕业的。我真的有需要，你到底加不加钱吗？加加，每月再加十万，但是
。孩子不是你增加筹码的工具，你要再敢利用他们，我就没收你的卡，让你一分钱得不到。孩子也是我的，我怎么可能利用他们呢？我只是说实话而已。你的基因继承的越少越好。希望你能得偿所愿，孩子都像你，不像我。但愿如此。这个女人满足了他的要求，就翻脸不认人。你的外卖订单，你送达。我能邀请这位美丽的配送员小姐共饮晚餐吗？当然可以。陆总，有件事要跟您汇报一下。有事就说，吞吞吐吐的做什么？安小姐去三少家里了。这个女人，哎，陆总，您要去三少家，这样不就暴露了？您很在意安小姐了吗？三少肯定会起疑心的。这样，你打电话告诉他，公司有紧急会议，需要他马上过来参加。是陆总，你为什么耍我？陆总，你为什么耍我？你还敢质问我？今天是周末，你让李头主给我打电话，说有急事加班，结果我来了，发现一个人都没有。我不是人，所以您找我来干什么？你去帮我泡一杯手磨蓝山看看。我现在可以走了吧？嗯、我不是说过休息日就在家休息吗？你找人跟踪我？我那是为了你的安全。龙城治安很好，不需要。安琪，我警告过你很多次，不要随便的接近陆家任何一个人，特别是陆浩辰。我也跟你说过很多次，我跟陆浩辰只是朋友关系，没你想的那么龌龊。嗯、这次呢，又是惩罚吗？陆总的惩罚，真是别具一格呢。怪不得公司里的同事都战战兢兢的，生怕惹恼了你。你这女人，这是丈夫对妻子的惩罚。所以陆总，现在是把我当成真正的妻子了吗？你的梦做的挺美的。安琪，工作忙完了吗？四点 Muse 有个聚会，你要不要去？去，去。青燕哥，没想到俊燕也在，要不要过去打个招呼？陆总，李总监，这么巧，你们也在这儿。俊燕哥，没想到安琪真的跟三少在一起了。李总监真会开玩笑，三少是我的朋友。安琪是我的知己。知己比女友更珍贵。三少的知己，怕是多的都数不清了吧？千金一寻，知己难求。女友可以有很多，但知己只有一个。我也要做金燕哥唯一的婚姻知己。恐怕还想当总裁夫人吧？也不怕林伟叔直接杀过来。抱歉，失陪一下。傻小子，对姐姐永远不要说抱歉，好吗？姐，你为了给我治病，一定借了很多钱，我会积极配合治疗他，然后赶紧出去赚钱还债。小然，你好好治病，别想那么多。姐姐升级做总监了，姐姐升级做总监了，能赚很多钱呢。你怎么在这儿？你家里的情况，为什么不跟我说？这跟你有什么关系？你这女人，我是你法律意义上的丈夫。所以呢，你控制我还不够，还要控制我的家人吗？谁乐意管你家？你跟陆浩辰的关系真是突飞猛进，之前还是朋友，现在就变成知己了，是吧？那衣服不也是你的红颜知己吗？只许州官放火
不许百姓点灯吗？不管我们的关系有没有公开，你都是我法律意义上的妻子。你要敢越雷池一步，就要死定了。那你呢？就可以为所欲为了吗？当然，你也可以管我，看你有没有那个本事。师姐，你这是做什么？别叫我姐，姐已经死了。姐，你回来再勾引菊，你当我不存在是吗？志南哥，马上向衣服道歉。他不要脸勾引你，我没打死他已经很手下留情了。衣服是我妹妹，我答应过一静要好好照顾她。如果你再不道歉，我们以后不再有任何关系，君言哥，要不就算了吧。你可以走了，以后不要让我再见到你。对不起、啊，以后这种事不准再发生，不然你知道后果。果然，衣服一回来，君远身边就热闹多了。说不准陆总就喜欢这样的热闹。陆总，我多嘴一句，您安排伊小姐回国，这是为了分散林小姐的注意。但您为什么不把这个真相告诉安小姐呢？为什么要告诉她？您不怕安小姐不知道您是为了保护她和孩子，让她对您误会更深吗？没关系，这不重要。陆陆总，这么晚了你还过来啊？怎么不希望我过来啊？不是，您这样来回奔波不是太累了吗？今晚不走了，陆陆总，孤陋男寡女共处一室，这样不太合适吧？合理合法有什么不合适的？那您自便了，我累了，我先去睡了。陆陆陆总。好看吗？啊，好看，简直是艺术品。你是不是想要？你是不是想要？你千万别误会，我是在堕胎教，潜意识胎教。我的感知会通过大脑传递给孩子，他们就会知道是他爸爸。进一步交流，效果会更好。我不是，我从来都没有过经验，我还怀着孕呢。不行，陆总，我害怕。这就害怕了？你以后生孩子怎么办？我也不想生了呀，我都还没生就做女人呢。那今晚升级一下。陆总，求你别这样。<笑>看你以后还有这种图谋不轨的心。没想到你还挺注意身材。怪不得一点都不胖，我这都是为了工作，总不能总见到位置还没坐稳，就因为肚子大被迫藏起来吧？那你还真是个模范员工啊！为工作奋斗，我快了。那如果输了呢？如果输了
，就辞职呗。你在威胁我？当然不是啊！如果我输了，就说明我技不如人，我诚心规划自己的职业生涯，没什么错吧？看来你都算计好了。其实我离开，对你来说，并不是什么坏事。我走了。我们之间就能完全断开，你也不见为敬。如果能如你所愿，孩子都像你，不像我就更好了。这样，你就可以把我从记忆里完全抹去了。你是我肚子里的蛔虫，我想什么，你真的知道吗？相处这几个月，你都是这样表达的。你别东想西想的，你小孩子。安总监，听说昨晚你请了营销部吃饭唱 K， 公司可是明令禁止这种拉拢行为的。竞争才刚刚开始，安总监就在背后搞小动作。你们不也请了营销部去度假村吗？你开什么玩笑？周末我们可是在家设计新品，哪有什么时间去度假村啊？周五的时候，易总监亲口说的。易总监是这样说了，可是大家啊，还是觉得家里比较安静，就取消了。安总监，公司明令禁止这种不正之风，你还是解释一下吧。安总监，这件事情是怎么回事？安总监请营销部的人吃饭，应该是想增加部门之间的粘性，怎么把我们也叫上呢？大家都是一个部门的，虽然有竞争，但也要团结呀、啊。小安，今天要讲究一个公平性，你也是公司的老人了，怎么能跟他们一样翻出原则性错误呢？这件事，这件事我澄清一下。那晚的饭局和聚会是几个部门联合举办的一次交流聚会。是的，除了营销部，还有安保部、保洁部、后勤部。没错，我可是拍了很多视频和照片的。易总监、赵副总，如果不信的话，可以拿去看一下。以后像这种小事，就不要惊动公司高层了。怎么处理，你们设计部自己决定。安总监。陆总让您去谈办公室。你胆子不小，啊，新设计还没出来，就敢打营销部的主意了。我要是说我被人设计了，你信吗？周五突然要求增加营养费，怎么想用这笔钱来收买人心了？按照婚姻法规定，我们结婚后的财产属于夫妻共同财产。我花你的钱，天经地义。天经地义，好一个天经地义啊！你要是降低额度，我就告诉全公司的人，我是你老婆。相信这个消息，肯定会轰动陆氏，也会轰动整个陆城吧。嗯，怎么？你觉得这个能威胁到我吗？我不知道。反正我只知道你的未婚妻林婉书和你的白月光依夫，肯定会破得水漫金山的。祸从口出，你再不管好这张嘴，一定会追悔莫及。我惜命的很，只要你不逼我，我肯定不会去做你。你乖乖的，我保证你会得到你想要的，否则后果一定是你无法承担的。只要你不降低医药费的额度，我肯定会守口如瓶，老实本分的。你这是在跟我演绎什么人为财死，鸟为食亡吗？陆总，没什么事儿，我就先走了。设计部听完的。今天是我姐的忌日，待会儿金渊哥要跟我去祭拜我姐。每到这时候，他就会特别难过，有时候把自己关在房间一整天，抱着我姐的照片，不吃不喝。怎么这么丧？不是纯甜的秘诀吗？衣服呢？听他说，今天是他姐姐的忌日，陆总陪他一起去祭拜了。他说，陆总还抱着他姐姐的照片，在房间待了一整天。一个空盒子，连骨灰都没有，祭拜个屁呀、啊！哎，都中午了，陪我吃饭去。
，你怎么还没有把衣服从公司赶走啊？林小姐，他姐姐可是陆总的白月光，我就是他的眼中钉。自那件事以后，陆总每次见我，都觉得眼睛疼。要不是我有那么一丢丢设计才华，他早就把我炒鱿鱼了。昨天衣服还在背后捅我刀子呢，陆总口头批评都没有，反倒觉得我不懂事。小贱人，我弄死他！白月光就是男人最向往的人，陆总爱屋及乌，自然会把衣服当成他。林小姐，你是正宫，棒打小三合情合理啊，你得加把劲啊！狗屁白月光，去死吧！嗯。我跟安琪正在一起吃饭呢，我们一起吧。干嘛去？我回去工作。吃完再走。安琪，你还是留下来把这些都吃完吧，因为他平常最讨厌别人浪费食物了。嗯，好。太修罗场了吧？他的未婚妻、法律配偶和小情人。凑成一桌麻将了，安总监，跟我们在一起是不是很拘束呀？一总监都不拘束，我怎么会拘束呢？安琪是三哥的女朋友，也就是我和君燕的嫂子，有什么好拘束的？反倒是你，你又是什么身份？三少可是个风流多情的人，安总监想当陆家三夫人，不会那么容易吧？林小姐。你三哥会劈腿吗？我没有听说过。那他会跟前任藕断丝连吗？当然不会。三哥每一任都断得干干净净。那他有心心念念的白月光吗？完全没有。白月光什么的，最恶心人了。那就没什么好担心的了。大家都是成年人，只要在一起的时候相互坦诚、真心投入，那就没什么遗憾了吧。我吃饱了，一会儿里头就过来买单。哎，君燕，君哥，陆总好像心情不太好。跟我没关系，刚才林小姐跟一总监也在这儿，可能是他们争风吃醋，惹陆总不高兴了。陆总一向心如止水，从不情绪外露。别人从来影响不了陆总的情绪，嗯，除了夫人您。我，我只是临时的。任何事物都有可能改变，人也一样。没有什么独特。陆总，今天下班挺早啊。你真是越来越能耐了。我什么也没做呀、啊。你是不是背着我跟陆浩辰暗通款曲？嗯，没有啊，我今天中午说那些，完全是为了撇清我们的关系。你认也好，不认也罢，我都是你合法的拥有者。陆总，这只是暂时的，孩子生下来我就离开。你能不能走，我说了算。你什么意思？我们可是签了协议的。离不离婚，也由我说了算。这件事，你说了不算吧？林婉书是你爸指定的妻子，你另娶他人，跟那小姑和陆家人，都没法交代吧？你觉得我会在意？安琪，惹火了我，任何事我都不会让你得偿所愿。陆总，我只是一个不起眼的小人物，要不？你就把我当个屁放了吧！我要是不放了，你会憋得很难受的。你全身上下，就这张嘴最讨厌
干嘛？做胎教。哎，他刚是不是？他刚是不是动了？嗯嗯，动了。少爷，小琪，这个呀是睡前胎教书，你们呀在睡前讲给孩子听。这样呢，宝宝就会安安静静的睡在妈妈肚子里，免得晚上弄疼。嗯，兰姨肯定肯定是买错了。你你你别看了，这这不适合我吗？这书又是你买的吗？先是勾引我，又欲拒还迎，这种戏码你不是第一次。我怎么可能？你这属于污蔑。哎哎，你干嘛？放下来，放下来！别别过来，我们是新婚姻，不能这样。我。第一次还要留给未来真正的丈夫，又是未来的丈夫，还没离婚就想着下嫁，让他去死去吧！哎，我我还是孕妇，这样会伤着孩子的。放心，我心里有数。你那么多女人，用不着非得跟个孕妇做吧？欲擒故纵的把戏，你玩的真是炉火纯青。我，你要是敢出轨，我就一辈子把你关在小黑屋，终生看不到太阳。你你怎么这么霸道呢？只允许自己放火，不许别人点灯啊！我还是个孕妇，哪能有那种能力？精神出轨也不行。彼此彼此。刚刚还把我推开，现在要我忠诚于你？我我我要睡了，你给孩子讲个睡前故事吧。有些一岁以下的宝宝，晚上睡觉是老爱出轨。总监，你看那衣服的朋友圈了吗？没有，怎么了？哎呀，衣服昨天晚上发了个视频，内容是他纪念他姐姐，文案还带上了陆总，生怕别人不知道他是陆总白月光的妹妹。这事儿在公司私底下都传疯了。那这样做，不是公然跟林小姐叫板吗？对呀，对呀，真是一出好戏。尹总监，我们看到你昨天发的朋友圈了，你别太难过。是啊，逝者已逝，活着的人应该坚强。姐姐虽然去世了，但是她得到了俊彦哥全心全意的爱。别人都说我跟姐姐长得一模一样，就连俊彦哥也这么说。他每次见到我，都会情不自禁的把我当成姐姐。我想，为了姐姐，我也要陪在俊彦哥身边，完成他的心愿。天哪，好感动啊！我的天啊，衣服真的好做作，我受不了了。你给我滚去啊你！你们小三当上瘾了是吗？林小姐，谁是第三者你不是更清楚吗？俊彦跟爱的人一直是我姐，我才是陆家小奶奶的亲生女人。你姐算是个什么东西啊？就是因为她跟我争，所以才死葬身之地。怎么，你也想当她的后尘吗？我姐为什么出事儿？你不是比谁都更清楚吗？人在做，天在看。对，你比谁都清楚。你们两姐妹以前可关系没有这么好，结果她一死，你就演出一副姐妹情深的样子。想取代她作为汉子的靠，你是要搞白人些什么？我跟我姐从小亲密无间，我怎么可能害她？<笑>两个姐妹还是同一个男人，还亲密无间？我再警告你最后一次。我才是军院的未婚妻，你是我铁妹，上不了台面的小心思吧？安琪，跟我去吃饭。哎
，林林小姐，你知不知道，君燕经常跟那个衣服贱女人在一起、啊。如果人工受精成功了，君燕就必须娶我。可是孩子，孩子跑到你肚子里面去了。嗯，孩子已经被陆总拿掉了，我也很倒霉啊。上个月我去医院检查，医生说我肚子里长了个肌瘤，都六厘米长了。都怪那个庸医，我妈查过了，她辞职后就立马出国，不知所踪了。这件事情肯定有阴谋，不会这么恐怖吧？你们陆家这么复杂吗？这算什么？三年前，君燕还遭到了暗杀，杀手跟着君燕出了国，趁她睡着了。放出了人工培育的毒蛇咬了他，毒性非常可怕。好在毒蛇被交到了研究所，这才搞出了血清。虽然现在君燕保住了性命，但是后遗症到现在都没有消除。什么后遗症啊？毒性残留在了生殖系统里，他的小块头全部都有毒，没有办法生出健康的孩子了。这次人工受精的精子呢，是他出事前留下的唯一健康的精子了。啊，那凶手抓到了吗？凶手死了，幕后主使大舅不让查了。八舅平日里最疼爱的就是陆浩辰了，我敢肯定，凶手百分之百就是他。我知道你不敢相信，但是陆浩辰在你面前的样子啊，绝对不是他的真面目。我劝你啊，最好离他远一点。我知道了，陆氏那么复杂，也只有你能作证了。你说的太对了。说君燕她就是看不到我的好，被衣服那个狐狸精迷得找不着北了都。衣服都公然跟你叫板了，等他真正坐上设计部总监，他就更有理由天天跟陆总在一起了。我还争不过他吧？你这么没用啊！周五就是陆氏周年庆了，正好你这个未来总裁夫人可以好好树立一下自己的威信，让那帮人都知道你的地位是不可动摇的。你说的对。听说分公司总裁都会来，到时候你帮我引荐一下，让他们在我的新品销售多多助力，这样我就可以打败伊夫，为你排忧解难。放心，包在我身上了。<笑>林小姐，哎，林小姐，怎么出门也不带个保镖啊？让我怎么弄回去啊？陆总，我跟林小姐在楼下西餐厅吃饭，她喝醉了，你能派个人来接一下她吗？顺便买一下单。知道了。<笑>安总监，陆总让您去谈判公室。陆总，我今天特别困，我先去睡会儿。疼疼痛！我的警告你是一句没听清，就全当耳旁风了是吧？我就是跟林小姐吃了顿饭，跟林婉舒吃饭就是最大的错。她心情不好，逼我去跟她吃饭，我也没办法拒绝啊。你是猪吗？就没点危机意识？我知道你在担心什么，我跟她说了，我因为流产，肚子里长了子宫肌瘤，等肚子变大了。我就跟他说，子宫肌瘤长大了。亏你想得出来，但是无论如何，都不能跟林婉舒走得太近。林婉舒对你是真爱，你这么对他，他会不会太惨了、啊？你同意他？那倒不是，我只是有感而发。你不会想跟他解除婚约吧？如果我和林婉舒解除婚约，你愿不愿意为了自己争取一下？我不用了吧，我高攀不起。如果是为了孩子，你也不争取一下？陆总，你别开玩笑了。那个，我们请你吃饭吧，我有点饿了，宝宝也饿了。
林小姐，林夫人，你们好。衣服你疯了吧？这么重要的场合，你居然穿衣襟留下来的礼服？最近啊，特别思念姐姐，所以就穿上了她的衣服。虽然悼念吧，我不希望姐姐被人忘记，特别是俊彦哥。我希望他一直活在俊彦哥心里，永远是俊彦哥的最爱。哎，婉说，这种跳梁小丑不用在意。哎，这么早去敬酒？我只是去个卫生间。啊！军军哥，我送你去医院。这个服务生也太不小心，还好你刚刚没来，要不然肯定被一起烫了。上菜不也是从我们这边？这服务生怎么绕到这边来了？估计新来的，没培训好吧。安琪呢？我们的人有看着他吗？放心，陆总。这次的事不知道是冲着伊小姐还是安小姐去的，太巧了，好在安小姐躲过一劫。查，是。别装了。衣服，没事吧？皮外伤，没什么事。出门都不带保镖吗？为什么这么问？我听说你被暗杀过。听谁说的？上次林小姐喝醉了，不小心说漏嘴。你在担心我？对啊，你是孩子的爸爸，你万一出事了，孩子怎么办？我还希望他们长大了，继承你王冠家财呢。那你是不是还想做皇后？不不不，我才不想当什么皇后呢。嗯，我只希望你长命百岁。真的？等孩子出生了，我们就没什么关系了，哪有什么资格？什么太过分？的确，孩子出生。我困了，我我先睡了。君燕，昨天当着那么多人的面，你公然抱着衣服离开，你教管叔的颜面至于何地？这乱子，难道不是他惹出来的？你什么意思？是一个穿粉色裙子的小姐让我做的，她给了我二十万，我一时才迷心窍就答应了。这这是诬陷，这件事情真的跟我一点关系都没有。这不是你经常做的事吗？不喜欢衣服的又不止婉叔一个，该不会是安琪吧？她最近正在和衣服争得耸肩之位，衣服仗着你的关系冲冲打压她。怀恨在心就买通了服务生，担心被你发现他便陷害我，让我背黑锅。你的裙子，全龙城只有一件，安琪一个小职员怎么买得起？也许，也许他纺织了一件呢。哼，他见过你的裙子吗？怎么知道你昨天会穿？我发了朋友圈。够了，东拉西扯，你自己圆得回来吗？可是这也太巧合了。说不定安琪就是看到服务生过了，他才走开的。你应该庆幸那天他不在，不然受伤的人又多了一个。这件事情我不会就此罢休。安总监，网上都在传是你和林小姐合伙让衣服受伤，说的有鼻子有眼的。安总监，你难道不应该解释一下吗？不然我们以后还怎么跟你共事啊？
，深圳不怕影子斜。等事情调查清楚了，谣言自然不攻而破。蓝姨做的饭真的太好吃了，我每次都吃的光光的。喜欢吃就好，多吃点儿，肚子里的两个宝宝也要吃呢。每天都能吃到蓝姨做的饭，我跟宝宝真的太幸福了。嗯。这少爷可说了，等着宝宝生下来以后啊，让我帮你带，我有经验。好啊，蓝衣带我最放心了。蓝衣带孩子，不代表你什么事都不用做。我，我做什么？你给孩子喂奶呀、啊。这宝宝啊，还是吃母乳好，有助于身体健康。我不一定有。没事儿，我有方法让你奶水充足。嗯，好。啊、林婉淑，你今天必须道歉。凭什么？证据确凿，你还想狡辩？要不是义父躲得快，热汤倒在他的脸上，他就毁容了。你说你到底想怎样？道歉，必须公开道歉。我是被冤枉的，我只是让服务生去泼红酒，想要一泼出去，没有想把他烫伤，事情搞大的。你每次都去死鸭子嘴硬。陈爷，我说的真是真的，我发誓。你发过多少次？这次是真的。我相信婉叔说的，肯定还有人在背后搞鬼，拍视频的人必须马上找出来。不管视频拍的是谁。他都是始作俑者，在这么重要的场合，一点分寸都没有。我和他的婚约就此作罢。别别别别！大舅母，你帮我跟这边好好说说话。万叔，这件事儿你做的真的不对。等君燕消消气，我跟他谈谈。我累了。你们都回去吧，大舅母。李小姐，还赖着不走呢，真不知道你脸皮怎么可以这样厚啊！君燕哥从来都没喜欢过你，还霸占着他未婚妻的位置不让，他爱的一直是我姐姐。那你又算是什么东西呢？你只不过是你姐的替代品罢了。有本事你也有一个占据君燕哥心理位置的姐姐呀、啊！陆总今天没安排吗？怎么，你有安排啊？我能有什么安排啊？那不就在家养胎吗？<笑>宝宝，知道宝宝来了。嗯，估计呀、啊，孩子们每天都盼着少爷来呢。不如这样吧，把陆总的声音录下来，他不在的时候还可以放给孩子听听。放、嗯。录音可以代替真人吗？当然不行啊，少爷每天来不就行了吗？陆、嗯、总那么忙，哪能天天来呀？对吧？对了，易总监的事处理完了吗？我看网上发酵的挺厉害的。这件事你就别管了，你不要卷入到这件事情里。我这不是想吃吃瓜吗？不要什么瓜都吃，脑袋里面都是这些没有营养的东西。你是不是忘了，还有潜意识胎教？嗯李总监，你总要回来了，你不在的这几天啊，都有人问不出一小吃毛巾罢了呢。林小姐，你是来跟我道歉的吗？我为什么要给你道歉啊？是那个服务生自作主张，跟我没有关系。那你是来找我麻烦的吗？你装出这副样子给谁看啊？我不是说过，在衣服的事情没有妥善处理之前
，你不要出现在我面前，不想颜面无存就自动消失。还有你们，是来上班还是看热闹？快跟我上去！你刚才为什么不帮我说话？林小姐，我一个小员工，人微言轻，哪有资格说话呀？衣服穿的那条裙子，是一定的十八岁成人礼，居然送他的生日礼物。我只是想毁掉那条裙子。当时我要去上厕所，衣服还故意拉了我一下，难不成这件事太蹊跷了？会不会是你离开的时候，有人再买通了服务员，下达了其他指令？李小姐，你说这件事最大的受益人是谁？我就知道是他自导自演的，你别激动啊，这里是公司啊。我先走了，必须要调查清楚。哎。陆总好像查到林婉书，却没继续查下去了。他那么聪明的人，不可能不知道这件事蹊跷。难道他就是想把锅扣在林婉书头上？嘿嘿，总监、啊，你看了今天的娱乐版头条了吗？林小姐昨晚在酒吧和刘氏总裁之子激情热吻。啥？林小姐这次怕是直接出局了，给陆总戴了这么大一绿帽子。都办事完了。君叶，婉叔说了，他喝醉了把刘奔当成了你，你知道他酒量不好的，喝醉了就容易犯浑。难得他找到了喜欢的人，我觉得挺好。今天就把婚约解除了，让他可以自由的和刘奔交往。不是的，君叶，我只是喝醉了就把他当成了你，我每天看到你跟义父在一起。我难过的都快要死了，我只是去酒吧散散心，我说的是真的。哎呀，昨晚是晚说不对，但是事出有因，情有可原呀、啊。伦理道德，男人不可三妻四妾，女人要恪守妇道。他不知道，小姑你还不清楚。婚是大哥定下的。婉叔就是未来的陆家少夫人，这婚约绝对不可能解除。周年庆的那场闹剧，我没有追究，已经给足你面子了，策马。现在还要在我的头上戴绿帽子吗？没那么严重，这不是没有发生关系吗？你再给婉叔一次机会。我跟林婉叔之间本来就是个错，现在也该纠正了。够了！之前就是这么威胁我，现在又来这一套是吗？今天这个婚约取消定了。啊啊、君姐，妈，君姐当时我是怎么帮你的？为了让你坐上陆家家主的位置，小姑我是怎么帮你的？正是记得小姑的这份恩情，我才一直容忍林婉淑到现在。但现在，她做了不可原谅的事。君爷，千万不要生气，不要去伤我爷。这场闹剧，老子就是我，我和林婉淑，以后就是兄弟。把爱都活过，我始终没说，不曾将你附和，最后等你的人是我。我会召开家族会议，宣布这件事。完了，这下完了，衣服这个后妈，哎，是当定了
你在嘀咕什么呢？唉声叹气。你在勾引我吧？不，不是啊，我我以为我在做梦呢，所以想确认一下。怎么了？你经常梦到我？经常梦到身边的人，不是很正常吗？你不也经常梦到我吗？梦到你，那也肯定是噩梦。我以为你不来了呢。为什么？我在网上看到消息，你跟刘婉书已经结束婚约了。这种开心的时候，你不应该去。庆祝恢复单身，不应该来我这儿。你不希望我和林婉书解除婚约吗？你跟林婉书解除婚约，又不是为了我，是为了衣服。你怎么知道解除婚约不是因为你？别别开玩笑了。好，今天的胎教时间到。李总监，李总监，马上就是总裁夫人了，没想到大老板这么爱。是啊，易总监，你可得赶紧和陆总求民生、求民证，免得总裁夫人这个位置空出来被别的女人盯上了。恐怕领不了证了，不然陆俊彦会被判成婚罪的。安琪，安琪，怎么了？天哪，不会吧？安琪怀孕了，还是陆总的孩子啊？不可能啊，在林小姐的眼皮子底下敢怀陆总的孩子，怎么可能啊？可是不是陆总的，又会是谁的呀？医生说你惊吓过度，要在医院好好休养，不然胎盘不稳。孩子不会有什么事吧？只要你乖乖听话，放心没事。今天在公司，我的肚子被所有同事都看到了，而且你的反应，他们肯定会起疑的，怎么办？放心，我会解决的。怎么解决啊？林文书。因为你取消婚约，就要杀了姨父，更别说，当他知道当初没有流产的事，姨父也不是省油的灯，每次林婉淑发疯，都是他故意设局刺激的。如果让他们知道，这孩子怎么能保得住？李特助，你现在就去联系记者，跟他们宣布一个消息，就说。陆氏集团的总裁陆君彦，婚期将至，婚礼在下个月国庆举行。好的，陆总。等孩子稳定了，我们就结婚。我愿为你穿上永恒的白色婚纱。爱情啊，所以我成总裁夫人了。